ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മലപ്പുറം കാരിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ആദരമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്ത വിഭവമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗോപി മഞ്ചൂരിയനാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് വരാം സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോപി തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കോളിഫ്ലവർ ഞാനിവിടെ വലിയ കോളിഫ്ലവർ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസസായി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലവണ്ണം ചൂടാക്കാൻ പോവാണ് വെള്ളം വെള്ളം നല്ലവണ്ണം ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസസ് ആക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നല്ലവണ്ണം തിളച്ചോട്ടെ ഇത് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും വിഷാംശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലൂടെ അരിച്ച് ഊറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മാവ് തയ്യാറാക്കണം ആ മാവ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബൗളെടുക്കുക അതിലോട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടി അരിപ്പൊടിയും കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ കോളിഫ്ലവർ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു ക്രിസ്പ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലോണം മിക്സാക്കണം ഈ സോയാ സോസും കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഒക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ ആവുന്ന രീതിയിൽ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നിച്ചൊഴിക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു ഈ ഒരു പരിവം ദോശമാവിനേക്കാളും കുറച്ചൊരു കട്ടി വേണം വല്ലാണ്ട് ലൂസായി പോകരുത് വല്ലാണ്ട് ലൂസായി പോയാൽ കോളിഫ്ലവറുടെ മുളിക്കും മാവൊന്നും പറ്റി പിടിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച കോളിഫ്ലവർ നമുക്ക് ഈ മാവിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തോട്ട് വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ നമുക്ക് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാഗ്നേച്ച് ആവാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഓയിൽ ഫ്ലവർ നമുക്ക് എണ്ണയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു കളർ വരുമ്പോൾ നമുക്കിതായെന്നാണ് ഒരു കരകര എന്നുള്ള സൗണ്ട് വരും മൂത്തതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് വരും ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം എണ്ണ ദൂരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഉള്ളതും കൂടി ഇതുപോലെ വറുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിതിനൊരു ചെറിയൊരു റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി എടുത്തതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് ഇത് കുറച്ച് സോസുകൾ ഞാൻ ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഇത്രയും മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു കടായ അടുപ്പത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മൂത്ത് അതിൻ്റെ റോ സ്മെല്ലൊന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇടുക ഈ ഉ
അതേപോലെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഇത്രയും നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഞാൻ ആ സോസുകളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത ആ കപ്പ് തന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഈ സോസുകളിലൊക്കെ ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു അംശമുണ്ട് ഇനി ഈ സോസിൻ്റെ ആ ഒരു കുത്തലൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം നല്ലോണം ഒന്ന് തിള വന്ന് ഒന്ന് കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ കോളിഫ്ലവറും സോസുകളും എല്ലാം ഒരുപോലെ യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഡ്രൈ ആക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഒന്നും കൂടി ഡ്രൈ ആക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ജ്യൂസി ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഉള്ളിയും ക്യാപ്സിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്തിനാ വെച്ചാൽ ഒന്ന് പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ ഗോബി മഞ്ചൂരി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം പരണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിൻ്റെ ഒപ്പമാണോ ഇഷ്ടം അതിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാം ചപ്പാത്തിയോ പൊറോട്ടയോ പത്തിരിയോ ഫ്രൈഡ് റൈസോ ചോറോ എന്തിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു വിഭവമായി കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബായ്